നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഇങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ അല്പം അതിരി വിട്ടുവോ എന്ന് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൂടാ ഉദാഹരണം കഴിഞ്ഞ റമദാനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് വിലയെത്തി നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ വീടുകളിൽ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകി സുഭിക്ഷമായി നോമ്പ് തുറന്ന് മാരി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങാടികളിൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ ചെയ്തിരുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറം ജില്ലയിലൊക്കെ കൃത്യമായി കണ്ടതാണ് മറ്റു ജില്ലകളിലും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഫുൾ ജാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഒരു പ്രത്യേക പാനീയം വലിയ ഒരു ഗ്ലാസിൽ പാനീയം ഒരുക്കി ചെറിയൊരു ഗ്ലാസിൽ ചില മിശ്രിതം ചേർത്ത് അതിലേക്ക് ആ ഗ്ലാസ് ഇടുന്നു എന്നിട്ട് കഴിക്കുന്നു നുരഞ്ഞു പൊങ്ങുന്ന യുവാക്കൾ ഒന്നിച്ച് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു പാനീയം കുടിക്കുന്ന പദ്ധതി അവിടെ വലിയ തിരക്കായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു എരിവുള്ളൊരു പാനീയം എന്താണ് അതിന്റെ ഗുണവശം ദോഷവശം എന്നൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനും അതിൽ കൂടാതിരുന്നാൽ മോശമല്ലേ ഓരോരുത്തരും ഓടി കൂടി പണം ചെലവഴിച്ച് സുഭിക്ഷ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങാടിയിൽ ഈ ഒരു പൊറാട്ട് നാടകം നടത്തി ഈ വർഷം അത് ആർക്കും വേണ്ടല്ലോ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നമ്മൾ അതിന് വിട്ടോ ഇല്ലയോ വൻ ക്യൂ ആയിരുന്നല്ലോ അത്തരം റോഡ് സൈഡിലെ കടകളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ വർഷം അത്തരം ഒരു കാഴ്ച നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ല മുടി വെട്ടുന്നതിൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ സമീപനം എന്തായിരുന്നു ഒരു കുടുമ ഒരു പ്രത്യേക രീതി അടുത്ത കാലത്ത് വന്നു സൈഡുകളൊക്കെ ചെത്തി മിനുക്കി തസ്ഫീഫ് ഷഹർ എന്ന് ഹദീത്തിൽ പറഞ്ഞ ചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗം അത് ശരിക്കും ലൂത്ത് നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കൌമിന്റെ സ്വഭാവമാണ് എന്ന് അത് വിശദീകരിച്ചെടുത്ത് ചരിത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് തന്നെയുമല്ല ഞാൻ അത്തരമൊരു മുടിവെട്ടൽ അതേ രീതിയിലുള്ള മുടിവെട്ടൽ നാട്ടിൽ വ്യാപകമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം കണ്ടത് ഫലസ്തീൻ സന്ദർശന വേളയിൽ ജൂത കുട്ടികളിലാണ് ജൂത ചെറുപ്പക്കാർ മുഴുവൻ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്രോപ്പ് ഇതേ രീതിയാണ് നാട്ടിൽ പിന്നീട് വന്നത് ഇസ്ലാം നിരോധിച്ച ജൂതന്മാരുടെ ആ സംസ്കാരം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ലൂത്ത് നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കൌമ ചെയ്തിരുന്ന പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ സ്വഭാവം നമ്മളതിന് മത്സരിച്ചു അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം ഫോട്ടോയൊക്കെ വെച്ച് ബാർബർ ഷാപ്പുകൾ തയ്യാറായി ആളുകൾ ക്യൂ നിന്നു വലിയ ക്യൂ ആയിരുന്നല്ലോ മിക്ക ചെറുപ്പക്കാരും പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നവൻ പോലും ആ രീതിയിലായിരുന്നു മുടിവെട്ടിയിരുന്നത് ഇസ്ലാം നിരോധിച്ച പ്രവർത്തനം നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മൾ സഹിച്ചു എന്നാൽ ഇത്തവണ മൊട്ടയടിക്കേണ്ടി വന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനോ താല അത്തരം ബാർബർ ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഇന്ന് സമീപിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നത് ബാർബർമാരുടെ കുറ്റമല്ല കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ അവരങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നത് ഒരിക്കലും ബാർബർമാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഫലമില്ല അവരതിന് ഉത്തരവാദികളുമല്ല എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ വിവാഹം ജെ സി ബിയിലല്ലേ പുതിയാപ്പള പോയിരുന്നത് അതിന്റെ പേരിൽ അടിപിടി ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഒരേ കളർ ഡ്രസ് ധരിച്ച് പരേഡ് പോലെയല്ലേ പുതിയാപ്പളുടെ കൂടെ ആളുകൾ പോയത് ഒരാളൊരു വാഹനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേർ മാത്രം ഒരു വാഹനത്തിൽ അങ്ങനെ വാഹനത്തിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടി വാഹന ഘോഷയാത്ര ഇപ്പോഴെന്തായി ഇപ്പോൾ ഒരു വാഹനത്തിൽ രണ്ടുപേർക്കേ പോകാവൂ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിലെ നിയമം ആ നിയമം തന്നെ ഇളവുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രം റെഡ് സോണിൽ അതില്ല നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നോട്ടത്തിന് നമുക്ക് അള്ളാഹു അവസരം തന്നു എന്ന് കരുതിയാൽ നമുക്ക് ക്ഷമ വരും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി മനസ്സ് നന്നാക്കും എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല നമ്മളെല്ലാവരും അതിൽപ്പെട്ടവർ തന്നെ ഉപദേശിക്കുകയല്ല വിലയിരുത്തുക മാത്രമാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ സൽക്കാരം കഴിക്കാനല്ല കാണിക്കാനല്ലേ നമ്മൾ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് വൈവിധ്യമാർന്ന വിഭവങ്ങൾ സാധുക്കൾ പോലും ആ രീതിയിലാകാൻ മത്സരിച്ചു ആ വീട്ടിൽ നടന്നത് ഈ വീട്ടിലും ഇല്ലാഞ്ഞാൽ മോശമാകും അറ ഒരുക്കൽ അനിയന്ത്രിതമായി പണം ചെലവഴിച്ചു ചിലർ മത്സരിച്ചു ചിലർ അങ്ങോട്ട് എത്താതിരുന്നാൽ പുതിയ ആപ്പിളുടെ വിഭാഗം അതൊരു കുറവായി കാണും അത് പ്രശ്നമാകുമെന്ന് കരുതി ബുദ്ധിമുട്ടി പ്രയാസപ്പെട്ട് എവിടുന്നൊക്കെയോ പണം കടം വാങ്ങി ഒരു വേള പലിശക്ക് പോലും കടം വാങ്ങേണ്ടി വന്ന സാധുക്കളുടെ കഥ നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് കണ്ണീരൊഴിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ പ്രയാസം എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ കളികൾ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി കളി അത് ഇസ്ലാമിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിലാണെങ്കിൽ അനുവദനീയമാണ് ആവശ്യമാണ് വ്യായാമം വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മളൊക്കെ മുമ്പും കളിച്ചിരുന്നു അസറിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞ് അല്പം ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇഷാ മേരുവിനിടയിൽ പണം കൊടുത്ത് കള
സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു ഭൂമിയിൽ സ്ഥിരതാമസം നടത്തുന്നത് പോലെ ആവശ്യമാകാം അനാവശ്യം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും ഉറപ്പല്ലേ റമദാൻ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ റമദാനൊക്കെ എന്തൊരു ആഡംബരമായിരുന്നു വിവിധ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ മത്സര ഭൂമിയായിരുന്നില്ലേ റമദാൻ കാലം ചില ചാനലുകൾ പ്രത്യേകം പാചക ക്ലാസുകൾ റമദാനിൽ നമുക്ക് തരും നമ്മൾ ഭക്ഷണപ്രിയരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭക്ഷണപ്രിയരാക്കണം അതാണ് അവരെ താല്പര്യം പത്രതാളുകളിൽ പ്രത്യേക കോളങ്ങൾ വന്നു റമദാൻ വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞതോ മാ മല ആദമിയുൻ വ്യാഴൻ ഷറൻ മിൻ ബത്തിനി ഷറം മിൻ ബത്തിനി അങ്ങനെ തന്നെ ലഹദീത് മാ മല ആദമിയുൻ വ്യാഴൻ ഷറൻ മിൻ ബത്തിനി വയറിനേക്കാൾ മോശപ്പെട്ട ഒരു പാത്രം ആദം സന്തതികൾ നിറച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് വയറ് വല്ലാതെ നിറക്കുക എന്നത് മോശപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന് നബിതങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞ വാചകമാണ് എന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബി ഹസ്ബി ബിനി ആദമ ഉക്കുലാത്തുൻ യുക്കിന്ന സുൽബഹു എന്ന നമുക്കൊന്ന് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ നട്ടിൽ നിവർത്തി നിൽക്കാൻ ഉക്കുലാത്ത് അല്പം ഭക്ഷണം മതി ലഘുഭക്ഷണം മതി ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം മതി വേറെ ഹദീത്തിൽ ലുക്കൈമാത്തുൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഭക്ഷണ രീതി ഉണ്ട് ഒരു ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് സുലുസുലി തോഴാമിഹി വസുലുസുലി ഷറാബിഹി വസുലുസുലി നബസി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അന്നത്തിനും വെള്ളത്തിനും വായുവിനും മൂന്ന് ഭാഗമാക്കി തിരിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഒരുപടി രോഗങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തടുക്കാൻ കഴിയും മഹാനായ ലുക്കുമാനുൽ ഹക്കീം റബി അള്ളാഹു തലാൻകു അദ്ദേഹം വലിയ ദാർശനികനായിരുന്നുവല്ലോ അലക്സാൻഡ്രിയയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറുള്ളത് അലഹമില്ല സിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈജിപ്തിൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിന്റെ തീരത്ത് മനോഹരമായ അലക്സാൻഡ്രിയ നഗരത്തിൽ ഒരു പള്ളിയിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ കബറുള്ളത് മഹാനവർകൾ തന്റെ മകന് കൊടുത്ത സതുപദേശത്തിന്റെ ഗണത്തിൽ ഒന്ന് കാണാം യാ ബുനയ്യ ഇതം തുലി അതിൽ മാഴിതത്തു മോനെ നിന്റെ ആമാശയം നീ വല്ലാതെ നിറച്ചാൽ ആമാശയം അങ്ങ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിറക്കപ്പെട്ടാൽ നാമത്തിൽ ഫിക്രത്തു വ ഹറസത്തിൽ ഹിക്കമത്തു വ കഴത്തിൽ അനിൽ ഇബാദ ചിന്തകൾ മരവിച്ചു പോകും നിന്റെ ഹിക്കമത്ത് നിന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയൊക്കെ ഇല്ലാതെയാകും ഹറസത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ മ്യൂട്ട് എന്നാണ് അതങ്ങ് നിശ്ചലമാകും വ കഴത്തിൽ അനിൽ ഇബാദ ഐബാദത്ത് ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമില്ലാതെ നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയവങ്ങൾ നിഷ്ക്രിയമാകും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നല്ലൊരു സതുപദേശം വിശന്നാൽ മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും വയറ് നിറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ആരോഗ്യ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്ന് നബിസലാ അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങളും സ്വഹാബത്തുമൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഒരു അവസ്ഥ എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹാരം കാണാം ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയും അതായത് രോഗം ലക്ഷണം നോക്കി കണ്ടെത്തുക രോഗം എന്തെന്ന് കണ്ടെത്തുമ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ ചർച്ച പരിഹാരമാണല്ലോ പ്രശ്നം അറിഞ്ഞെങ്കിലേ പരിഹാരം പറയാൻ പറ്റൂ അവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് വല്ലാതെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചിറപ്പ് തന്ന സൌകര്യത്തിൽ മതി മറന്ന് വല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഹസൻ റബി അള്ളാഹു തനക്ക് പറഞ്ഞു അതേ നിർണയിച്ചു എന്താണ് നമ്മുടെ രോഗം എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് ഇന്ന ബൈനൽ അബദിയോ ബൈനൽ ലാഹി അസ്വജല്ല ഹദ്ദൻ മഹദൂദൻ മിന ദുനൂബ് ദോഷം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അള്ളാഹു അടിമയും തമ്മിൽ ഒരു പരിധി ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും വല്ലാതെ കളം പിടിച്ചാടരുത് ഫൈദാ ബലാഹു ആ പരിധി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ നമ്മളെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊബ അല കൽബിഹി ഹൃദയത്തിന് സീല് വെക്കും ഫലം യോഫിക് ഹുലിൽ ഹൈരി അബദ പിന്നെ അവൻ ഒരു ഹൈറും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫിക് ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു ഗതിയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കണം വല്ലാതെ അതിരുവിടരുത് അതാണല്ലോ ഖുർആൻ ചോദിച്ച് അം അല കുലൂബിൻ അക്ഫാലുഹ നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിന് എന്താ പൂട്ടിടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത് ഹൃദയത്തിന് പൂട്ടിടും അള്ളാഹു അള്ളാഹു തന്നെയാണ് പൂട്ടിടുക കാരണം അള്ളാഹുവിനോട് അടുക്കുന്നതിന് പകരം വല്ലാതെ അകലുമ്പോ ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറം പോയാൽ പിന്നെ കണക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെടും അത് ഏത് സെർവറിന്റെയും കണക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെടും നമുക്കറിയാമല്ലോ റേഞ്ചിനൊരു പരിധി ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു നമ്മളും തമ്മിൽ ആ റേഞ്ച് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം അതിനിടയ്ക്ക് ചില്ലറ വീഴ്ചകളൊക്കെ വരും മനുഷ്യരല്ലേ വരും വരാം വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പിന്നെയും പോയാൽ ആ കണക്ഷൻ കട്ടാവും അപ്പോഴാണ് അം അല കുലൂബിൻ അക്ഫാലുഹ എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ ഉണ്
ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്തെങ്കിലും സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി താലിബൻ ഫീ മഴീഷത്തി അവന്റെ മഴീഷത്തിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഇന്നല്ലാഹു ഹിബ്ബു അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഗൾഫുകാർ എത്ര അധ്വാനിക്കുന്ന ആളുകൾ നാട്ടിലുള്ള തൊഴിലാളികളും എത്രമാത്രം അധ്വാനിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അങ്ങനെ അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരാളെ കാണുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും അത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് കാരണം നമ്മളെ ഹലാൽ തേടി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് വൃത്തികേടിന് പോകാതെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിനിയോഗിച്ചാൽ ഇൻഷ അള്ള അള്ളാഹു നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഫറജും മഹർജും തരും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് അതിലൊരിക്കലും നമ്മൾ നിരാശരാകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ വലാതെ അസോമിൻ റൌഹില്ലാഹി ഇന്നഹുലായേ അസു ഇല്ലൽ കൗമുൽ കാഫിറോൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ആശ്വാസത്തിൽ നിരാശരാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നിരാശരാകുന്നവർ നിഷേധികൾ മാത്രമായിരിക്കും നിഷേധികൾക്കേ അള്ളാഹുവിന്റെ ആശ്വാസത്തിൽ നിരാശ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു അവസ്ഥ തുടരുമെന്ന് കരുതരുത് ഒരു മോചനം നമുക്ക് വരുമെന്ന് കരുതണം അമൈ യക്നു അമൈ യക്നത്തു മിർ റഹ്മത്തി മിർ റഹ്മത്തി റബ്ബിഹി ഇല്ല ലാലൂൻ എന്നല്ലേ അള്ളാഹു അമ യക്നത്തു മിർ റഹ്മത്തി റബ്ബിഹി ഇല്ല ലാലൂൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ റഹ്മത്തിൽ വഴിപിടച്ചവരല്ലാതെ ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിരാശരാവുക ആശമുറിയുക ഇസ്ലാം ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ അനുഗ്രഹത്തിൽ ആശമുറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാം തകർന്നു എന്ന രീതിയിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് മെന്റൽ ഡിപ്രഷനിലായി പോകരുത് കച്ചവടം മുടങ്ങിയ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ജോലി മുടങ്ങിയ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും വരുമാനം മുടങ്ങിയ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഒക്കെ ശരി നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എത്രയോ കാലമായി നമ്മൾ സൗകര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു എത്ര മാസങ്ങൾ നമ്മൾ സുഭിക്ഷമായി ജീവിക്കുന്നു ഒരല്പസമയം നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മളെല്ലാം മറക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുക എന്നല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് മോശപ്പെട്ട ഒരു ഭാവന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു അതിന് നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ എന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന ആ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും നന്മയിലേക്ക് പോകാനും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തിലേക്ക് അടുക്കുവാനും ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈം നമ്മൾ ഉപയോഗ